Hello my dear viewers welcome back to yet another beautiful episode of our channel ellavarum sugaayirikkunnu nu vishwasikkunnu appo innu nammal thayaarakkan vendi pogunnathu oru vyathisthamaya valare pettana thayaarakkan pattana oru addi poli recipe aanu idu gouda sarasuth brahmins inde allengil konkanis inde oru special recipe aanu idine venengil namukku oru dessert aayittakke venengi consider cheyyam nalla madhuram oru ichire eruvum ichire puli okke aayittulla നല്ല ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് കേളാസസാം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പഴം പച്ചടി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോമ്പുതോറയുടെ സമയത്തും ചൂട് സമയത്തും അതുപോലെ ദഹനത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനം ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് ഞാലിപ്പൂവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂവൻ പഴം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം പഞ്ചസാര വേണം നല്ല കട്ട തൈര് വേണം അതോടൊപ്പം ചൊരണ്ടിയ തേങ്ങ വേണം ഇത്രയാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് വേണം ജീരകം വേണം ഒപ്പം കറിവേപ്പില വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചൽമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോ ഒരു നാല് ഇടത്തരം പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഴം മുറിക്കിയത് എടുത്തു വെക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണ് തേങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴവും നമ്മളുടെ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടെ ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തൈരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ഒരു ദഹനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് സമയത്തും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീട്ടിലുള്ള തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടിയത് പഞ്ചസാര എന്നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഒപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ഒരു ഇമ്മിണി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കടുക് താളിക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു പാൻ നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മതി ജീരകം ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ തരുന്നത് അപ്പം കടുകും ജീരവും നല്ലോം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ടെ നമുക്ക് പച്ചൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി കേളേസമ്മ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായില്ലേ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് തന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഡൈജഷനൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് പകരം ഇത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആയിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു മധുരവും ഒപ്പം തന്നെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി എരിവും ഒരു മിനി പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ തേങ്ങയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ നമ്മളുടെ ഡെസേർട്ടിലേക്ക് വരും നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറി സമയത്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ചാ